Mes chers Gaulois, sachez que nos vidéos sont sourcées. Pour cela, je vous invite à cliquer et à regarder les liens sous cette vidéo. Quand je disais que vous soutenez Emmanuel Macron, vous avez même dit que vous aimeriez qu'il puisse continuer après non, deux non, mandats, non, 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 pas dit pouvoir que... se représenter non, non, à nouveau non, non, alors que la Constitution non, non, ne lui non, permet non. pas. Richard Ferrand, dans une interview au Figaro, regrettez-vous qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter en 2027 Notre Constitution en dispose ainsi. Mais, mais, on peut peut-être la revoir. Il, il dit, pas, a priori, pas aussi. pour euh, cette fois. Oui, 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 pas oui, possible, oui, oui, rien n'est oui, impossible. Oui, 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 d'accord, hein. d'accord. Mais, mais le fait de lancer ce ballon d'essai dans l'état de tension dans lequel est le pays, c'est pas manquer d'air quand même, c'est absolument incroyable. Oui. C'est-à-dire que vous avez oui. deux personnes qui ont fait ça, à, à ma connaissance, dans le monde et qui sont toujours au pouvoir. C'est Poutine, Medvedev et Xi Jinping en Chine. <rire> Éric Revel, vous avez été surpris de cette, de cette phrase Alors, pas surpris parce que les macronistes considèrent qu'après eux, ce sera le déluge. <rire> On va parler météo Dans une interview accordée au Figaro, l'ancien président de l'Assemblée nationale et proche d'Emmanuel Macron dit regretter que le chef de l'État ne puisse pas se représenter en 2027. C'est malade C'est malade et Rosine va nous trancher tout ça. C'est une réflexion globale sur la réforme des institutions. Je dois dire que tout le monde peut se retrouver dans cette proposition de Richard Ferrand qui n'a pas pour but d'offrir un troisième mandat à Emmanuel Macron parce qu'il ne peut lui offrir qu'une troisième candidature et non pas un troisième mandat. <rire> Il est rentré chez moi de bonne humeur. Tout le monde veut que Emmanuel Macron puisse se représenter. Alors... Thanks to President Macron for this global finance and fact. Vous êtes aussi méprisant, vous êtes arrogant, aussi cynique, vous êtes machiavélique, vous êtes manipulateur et vous êtes menteur. I think we lost something. Where is French democracy? Where did we lost it? C'est la risée de la planète, je te jure. Ce président, quoi, en 5 ans, ça cote. Oh. C'est plus un président, c'est un bitcoin, je te jure. Donc, après 11 recours, 11 recours au 49.3, Riri nous explique que les institutions n'offrent pas assez de liberté au chef de l'État pour gouverner le pays. Ça donne l'impression qu'on rentre dans une autre ère. Modifier la Constitution pour permettre éventuellement au chef de l'État actuel de se représenter... Ouais. 64% des Français considèrent que les libertés individuelles se sont affaiblies ces dix dernières années. La liberté d'expression a perdu 20 points entre 2015 et 2023. Un président extrêmement seul sur ces champs élysées déserts. Merci d'être là. On a un peu plus de monde. Compliqué. On teste. Je pense que l'esprit civil gagnerait à être largement diffusé. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Dans ces moments-là, je pense que... Toute forme, les fautes de temps ne sont jamais bonnes. En attendant, vous mettez à la tête de l'État des hommes qui sont accusés de viol et de violence pour les femmes. Pourquoi L'égalité est pardon. Quand je suis arrivée, mon bureau de la croque à la joint, euh, il y avait deux agents de la gendarmerie. Ils ont commencé à parler de la façon dont j'ai interpellé 
Monsieur le Président. Valérie, une habitante des Hauts-de-France, a été accusée d'injures publiques envers le Président de la République, Emmanuel Macron, suite à un post Facebook l'insultant d'ordure. D'abord interpellée par trois policiers de son domicile, elle a ensuite été placée en garde à vue. On lui a expliqué qu'elle était soupçonnée d'avoir écrit Macron ordure devant le dépôt des déchets d'Arc. Les charges contre elle ne se sont pas arrêtées là. Sur sa page Facebook, un poste avait attiré l'œil des policiers. Un message qui, sans nommer Emmanuel Macron, déclare, je cite, « L'ordure va vous parler demain à 13h. » Pour les gens qui ne sont rien, c'est toujours à la télé que l'on trouve les ordures. Résultat des courses, la militante est convoquée devant le tribunal de Saint-Omer le 20 juin prochain pour être jugée pour injure publique envers le président de la République. Je dis... Ce ne sont pas des gentils hommes. Effectivement, de se retrouver en face de Marine Le Pen en espérant qu'une majorité de Français continue de trouver que c'est mieux lui que Marine Le Pen, mmh. parce que c'est quand même ça le sujet depuis deux élections. Moi, je trouve que d'un point de vue démocratique et politique, ce serait quand même très pauvre et très décevant qu'on se retrouve à nouveau devant une telle alternative. Mais vous préférez euh, Je préférais. Je, je, je ne me résous pas à croire qu'il n'y a pas des hommes et des femmes euh, intéressants, compétents, capables et en capacité bah d'énergie pour faire autre chose. Il y a 82% des gens qui n'ont pas voté pour moi initialement, donc je sais que je gouverne contre. 82% de la population qui ne me soutient pas, mais je suis légitime. Je vous ai compris, hein Mais vous, par contre, vous comprenez rien. Concrètement, moi, son message, je l'ai compris comme ça. Hein. La vérité, c'est que on n'a pas vraiment de moyen d'expression, alors qu'en 2023, je pense que si on arrive à tous se brancher à 25 millions sur un match de foot, on peut peut-être se brancher sur des décisions importantes qui nous concernent tous. Ce que je veux dire, les retraites, c'est 30 millions d'actifs, quand même, que ça concerne. Et ceux qui décident pour nous, ils sont pas vraiment concernés par euh, ceux qui le décident. Si on prend le cas au hasard, du président du Sénat, Gérard Larcher, ça devient vite vertigineux. En théorie, il cumule la pension de retraite de ses cinq mandats, soit 11 000 euros, plus les compléments pour ses postes de secrétaire du Sénat pendant cinq ans, de vice-président pendant quatre ans, de président de la Commission des affaires économiques pendant plus de deux ans et de président pendant plus de dix ans. Quelles sont les indemnités des neuf stages de la rue Montpensier Les membres du Conseil touchent une rémunération de 12 000 euros net par mois. Indemnités qu'ils peuvent cumuler avec leur pension de retraite. Par exemple, l'ancien Premier ministre Laurent Fabius, ancien haut fonctionnaire, perçoit aussi des pensions pour ses mandats d'ex-député, d'ex-président de l'Assemblée nationale, d'ex-président du groupe socialiste et d'ancien maire du Grand Queville. L'ancien Premier ministre Alain Juppé perçoit des pensions correspondant à ses mandats d'ancien député, d'ancien député européen et d'ancien maire de Bordeaux ainsi que d'ancien président de Bordeaux Métropole. Et on peut même avoir été sénateur et être au Conseil constitutionnel. Et là, c'est jackpot, comme pour Jacques Mézard. Pour ses deux mandats de sénateur du Cantal, il perçoit environ 4 800 euros net, plus les compléments pour avoir été président de groupe sénatorial, plus les pensions d'ancien conseiller général et d'ancien président d'une communauté d'agglomération. Ce qui, à minima, représente plus de 20 000 euros par mois. Elle n'est pas belle la vie Mais si je vous disais que des élus français bénéficient carrément d'un système de retraite scandaleux basé dans un paradis fiscal. C'est le cas de certains eurodéputés. L'affaire a été révélée début mai par Investigate Europe et Mediapart. Plusieurs centaines d'eurodéputés ont souscrit à un fonds de pension afin de compléter leur retraite. Problème, le fonds de pension est alimenté par de l'argent public et lui, basé dans un paradis fiscal. Ce qui est particulièrement gênant, c'est que c'est un fonds de pension qui a été enregistré au Luxembourg. Donc paradis fiscal au cœur de l'Union européenne et que quand on analyse les comptes de ce fonds de pension, on se rend compte qu'il y a des investissements qui ont été faits aux Bermudes et aux îles Caïmans et à Jersey. Donc encore une fois, des paradis fiscaux notoires. Et au final, quand on voit que ces élus, en tout cas 660 d'entre eux, sont enregistrés dans un fonds de pension qui mène ce type d'investissement. D'après les calculs d'Investigate Europe, un député ayant cotisé pendant 19 ans peut, grâce à ce fonds, doubler le montant de sa pension et toucher jusqu'à 13 640 euros par mois. Parmi eux, au moins 81 élus français, dont certains noms retiennent l'attention. Michel Alliomari, par exemple, ancienne ministre de la Défense, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, qui lui-même se fait un ardent défenseur de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Les, la, la réforme, il y a des mesures de justice, il y a un effort qui est demandé. On note aussi la présence de nombreux députés Rassemblement National, donc Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, euh, on a également Karl Lang, on a également euh, Bruno Goldnisch, donc ces députés qui ont pendant des années fustigé le coup de l'Union Européenne en disant que la France devait retirer sa contribution de l'Union Européenne. En revanche, de l'autre côté, on se rend compte qu'ils 
ils étaient bien contents de profiter des deniers de l'Union européenne. Parce que ce qui est aussi particulièrement scandaleux dans ce fonds, c'est qu'il est financé par le contribuable. Donc aux trois quarts, il s'agit d'argent public. On a fait nos calculs, ça fait 57 millions qui ont été sortis de la poche du contribuable de l'Hexagone. Et au final, nous, bah, on n'a pas vraiment d'autre mot à dire. Je vois de plus en plus de pancartes, référendum, euh, à quand est-ce qu'on parle, à quand une vraie démocratie. Bah, putain, le dernier référendum, il date d'il y a 17 ans, et nous, on nous a marché dessus. Est-ce que tu votes et est-ce que tu votes pas Je vote, mais pas pour gagner, parce que je sais que je ne vais pas gagner. Je sais que c'est perdu. Je, je conteste le, le suffrage universel. Parce que je, je prétends que c'est un faux suffrage universel. Suffrage universel, ça veut dire que nous exprimons une opinion, nous opinons et que tout le monde opine. Universel, c'est-à-dire que tout le monde, les hommes et les femmes. Nous opinons tous, mais suffrage universel, ça pourrait être pour voter nos lois. Et je prétends que le vrai suffrage universel, ce serait de voter nos lois. Un genre de Or, référendum Non, 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 non. Oui, un référendum, loi par loi. Ça, ce serait un suffrage universel digne de ce nom. Au lieu de ça, depuis 200 ans, nous sommes conduits à appeler, à accepter d'appeler suffrage universel le fait de désigner des maîtres, des gens qui vont tout décider à notre place. Pendant 5 ans, c'est toi et moi, on ne va pas voter une loi, pas une règle, pas rien, rien, pas une règle. On a délégué à des gens on qui va, sont voilà, faire pour nous. Oui, voilà, donc on désigne des maîtres. Les gens des qui délégués. Les... Non, oui, mais non, 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 parce qu'un délégué... Et non, mais justement, un délégué, il serait sous contrôle, il serait révocable, on, il rendrait des comptes. Eh, non, non, là, c'est un maître. Euh, le gars que nous élisons, nous n'avons pas de constitution, c'est eux qui ont écrit. C'est eux qui ont écrit la constitution, c'est ça notre problème. C'est que nous n'avons pas écrit les règles de l'employeur, nous n'avons pas écrit le contrat de travail, c'est eux qui ont écrit leur propre contrat de travail. Et donc, ils ont écrit un faux suffrage universel. Les élus, en 1789, ont mis en place un régime qui s'appelle le gouvernement représentatif, qui est une antidémocratie, qui a été pensée contre la démocratie. CIS, père fondateur de la Révolution française, du gouvernement représentatif, savait très bien ce que c'était la démocratie. Je n'ai pas la citation par cœur, mais bon... Euh, le écrivait texto que la France ne saurait être une démocratie et que le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Donc le, ces gens-là ont mis en place un faux suffrage universel qui consiste à désigner des maîtres. Chers Gaulois, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à partager, commenter, cliquez sur le pouce du haut et abonnez-vous. Débit, tu as oublié le plus important. Si vous souhaitez que nous puissions continuer de vous fournir un travail de qualité, vous pouvez également faire un don sur Tipeee. Allez viens Gérard. Nous avons assez travaillé pour aujourd'hui. D'autres vidéos nous attendent, et pour cela, nous devons reprendre des forces. A bientôt, et bye bye à tous.